Kære medarbejdere og kære studerende, øh, onsdag aften, og det er jo kun godt halvanden døgn siden, der meddelte vores statsminister Mette Frederiksen, at de danske universiteter fysisk skulle lukke ned, med henblik på at stoppe udbredelsen af coronavirus i vores samfund. Vi besluttede naturligvis straks at efterkomme denne opfordring, og allerede torsdag formiddag, der var Aarhus Universitet fysisk nedlukket. Jeg vil godt sige rigtig mange tak til jer medarbejdere og I studerende for at have udvist, hvad jeg vil kalde oprød, ophøjet ro og, og god orden, og have efterkommet den, de instrukser, som er kommet både fra regeringen og fra vores side af. Det skylder vi jer en meget stor tak for. Jeg synes, vi som universitet har handlet både beslutsomt og hurtigt med henblik på at medvirke til at begrænse en meget alvorlig situation, og, og det er det, som vi står i. Så mange tak for det. En helt særlig tak til øh, de medarbejdere, som arbejder bag scenen, om jeg så må sige, med at sikre, at øh, vi kan udøve vores virke, også selvom vi nu må gøre det øh, med udgangspunkt øh, i vores øh, hjemmeadresse. Øh, de har ydet en fantastisk indsats og yder en fantastisk indsats, og vi skylder dem en meget, meget stor tak. Øh, det samme gælder vores øh, kommunikationsmedarbejdere, som også har arbejdet usædvanligt hårdt lige siden, at denne situation den indtrådte. Men her sidder vi så hjemme på vores kontor, og nu skal vi til at arbejde med udgangspunkt i hjemmeadressen. Det er både usædvanligt uvant, og det er jo heller ikke altid helt let, fordi vi har jo optimeret vores daglige arbejdsplads, således så vi på bedst mulig vis kan løfte vores opgaver. Og vi, lad os nu være, være fuldstændig ærlige omkring det. Der vil være ting, som vi ikke kan gøre lige så godt, som vi kan, når vi er inde på vores fysiske arbejdsplads på, på Aarhus Universitet. Men så lad os da blive enige om, at vi vil gøre det, vi kan. Vi vil gøre vores bedste for at bidrage til, at universitetet og vores studerende kommer så godt igennem denne situation som muligt. Lad mig tage et eksempel som undervisningen. I første omgang vil vi nok fokusere på omlagt undervisning og derefter bevæge os ind til, til fjernundervisning. Det er jo ikke nogen perfekt løsning, det er det bestemt ikke. Der er ikke noget, der slår det fysiske møde mellem studerende og, og undervisere. Men det er det, vi er nødt til at gøre i, i denne situation, hvor vi desværre ikke kan pleje helt så tæt omgang med hinanden, som, som vi normalt gør. Og jeg ved, at vores medarbejdere at de vil yde en herkulisk indsats øh, for at få det her til at virke, fordi jeg kender jeres engagement, og jeg kender jeres dedikation til det arbejde, som, som I bestrider. Øh, så kære studerende, når nu der opstår øh, problemer undervejs, øh, når nu nettet måske ikke lige fungerer helt, som I kunne ønske det, så husk lige på, at det skyldes ikke, at vi ikke gør vores bedste, men det skyldes altså, at vi har underlagt nogle rangbetingelser, som er, 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 er helt øh, usædvanlige. I skal endelig lade os det vide, hvis der er noget, vi kan, vi kan hjælpe med, men, men altså prøv at udvise respekt og, og, og hensyn til de medarbejdere, som udøver en meget, meget stor indsats under øh, vanskelige vilkår. Det er svært at forberede sig øh, på sådan en situation. Og derfor, som jeg sagde før, så vil der opstå, øh, hist og pist, vil der opstå bum på vejen, som vi er nødt til at adressere. Så hvis du nu som medarbejder øh, sidder derhjemme og forsøger øh, ihærdigt og efter din bedste evne at, at få tingene til at hænge sammen, og der så opstår et øh, problem, så opfordrer jeg jer til at henvende jer til jeres nærmeste leder. Det er ikke smart, hvis I henvender jer til de centrale postkasser, fordi det strømmer ind med masser af henvendelser, og, og det er simpelthen ikke effektivt, så øh, vær så venlig at henvende jer til jeres nærmeste leder, som så vil føre det videre op i ledelsesdrengen, og så skal I nok få et svar øh, på de spørgsmål eller de problemer, som øh, I sidder med. Til jeres studerende øh, vil jeg sige, at når I øh, kommer ud for et øh, problem eller et spørgsmål, så er det opfordrer jeg til at gå ind på den corona-hjemmeside, som vi har lavet. Den hedder audk corona. Derinde der vil I kunne finde svar på en række spørgsmål, som jeres øh, medstuderende øh, har stillet, og som nu er skriftligt gjort og, og sat op på hjemmesiden. Og derudover er der også en chatfunktion, hvor I skulle kunne komme i kontakt med nogen, som kan besvare øh, de specifikke spørgsmål, som I ikke kan få besvaret af anden vej. 
Så vær venlig at gøre det, og igen så vil jeg opfordre til, at alle udviser lidt tålmodighed med hensyn til løsningerne, fordi det er faktisk en kæmpe transformation, som vi i løbet af ganske kort tid skal gennemføre. Men vi skal nok komme til, og vi arbejder hårdt på det, kan jeg garantere for. Så her til sidst, så vil jeg godt sige et par enkelte ting. Jeg ved, at der er mange af jer, jeg vil sige mange af os, som er bekymret over øh, coronasmitten, øh, bekymret over øh, selv at, at blive smittet, og måske især over dermed også at kunne komme til at smitte andre, ikke mindst i den ældre del af befolkningen. Men det er jo netop derfor, at vi er sendt hjem og, og for, og, og, og for ikke at, at have alt for store forsamlinger for at udøve vores virke hjemmefra. Det er lige nøjagtigt derfor. Nu er det jo sådan, at øh, statsministeren øh, taler om samfundssind, og øh, jeg er jo glad for at kunne konstatere, at det er en opgave, som falder os helt naturligt på Aarhus øh, Universitet. Det har det altid gjort, og det har det sandelig også vist sig i denne situation. Jeg er, for nu at sige det lige ud, jeg er stolt over den hurtighed og den opbakning øh, til denne svære situation, som både i medarbejdere og i studerende har udvist. Pas nu rigtig godt på hinanden, pas godt på jeres omgangskreds og pas også rigtig godt på jeres familie. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god weekend. I skal nok høre nærmere fra os. Tak.